Un cordial saludo a todos los presentes en esta décima semana internacional de ciencia, tecnología e innovación a través del proyecto titulado Elaboración y caracterización de vivoplásticos con actividad antimicrobiana obtenidos a partir de semillas de aguacate Haas Persea Americana Haas. Quien les habla es Edgar Farid Carreño y a continuación hablaremos de este importante tema que aborda la globalización y el medio ambiente. En primer lugar comentar que nuestro proyecto se presenta bajo dos líneas orientadoras. La primera es que tenemos en cuenta que para el 2050 se tendrá una demanda de cerca de 250 millones de toneladas de plásticos y que solamente se espera reutilizar el 25% en 2030, pues estamos ante un panorama realmente preocupante porque la producción de esto del plástico convencional por sus características pétreas pues nos, nos permite inferir de la contaminación sobre el aire, el agua, el suelo de acuerdo a cifras de la WW International para el cuidado del aire nosotros consumimos cerca de 5 gramos diariamente de microplásticos lo que habla pues con respecto a esa demanda de esa problemática principalmente el segundo tema o línea orientadora es el tema de la seguridad alimentaria si tenemos en cuenta de que cerca de 148 mil toneladas de semillas de aguacatejas equivalen a 37 mil toneladas de aguacate podrían ser reutilizadas dentro del marco de la economía circular pues nos permite hablar acerca de la seguridad alimentaria ¿por qué? porque nos permite un ahorro de cerca de 20 megajoules por kilogramos a diferencia de otras fuentes convencionales como la papa, la yuca, el plátano o sus derivados para la producción de bioplásticos teniendo en cuenta además de que cerca de 828 mil millones de personas mueren de hambre es decir, esta producción se podría utilizar para suplir esas necesidades alimentarias y por el contrario ese desecho que se puede reutilizar e emplearlo para la fabricación de bioplásticos además tener en cuenta de que cerca de 600 millones de personas han padecido algún tipo de enfermedad por los alimentos que consumen y lo que se traduce en 420 mil millones de personas que han perdido la vida a cifras de hoy por el consumo de alimentos con algún tipo de bacteria o alteración y por eso el uso de la nanotecnología se presenta como una alternativa para mitigar y combatir las bacterias eh, y este tipo de microorganismos presentes en los recubiertos que tienen nuestros alimentos. Teniendo eh, esto en mente, pues ahora hablemos de nuestra propuesta. Para el desarrollo de este proyecto nos planteamos como objetivo general obtener y caracterizar bioplásticos con actividad antimicrobiana a partir de almidones de semillas de aguacate has, persea americana has, cargados con nanopartículas de plata. Como objetivos específicos, obtener y caracterizar almidones a partir de semillas de aguacate has, persea americana has. Segundo, sintetizar y caracterizar nanopartículas de plata obtenidas por métodos electroquímicos. Y finalmente, elaborar y caracterizar bioplásticos cargados con nanopartículas de plata a partir de los almidones extraídos. Como metodología, importante destacar que es una investigación de tipo exploratorio aplicada con un objeto de estudio de 20 kilogramos de semilla de agua de Haas y la utilización de software básicos como especializados, entre ellos el MAS-J, el XPER High Score 3.0, el TRIOS, Origin 8.5 y el STATIC. Static Graphics Century 19. La primera etapa es una revisión exhaustiva en el marco de los objetivos planteados. En la primera etapa, hacer la síntesis 
de nanopartículas y, y hacer extracción del almidón y posteriormente en la etapa 2 hacer la caracterización tanto de las nanopartículas de plata como del almidón. En la tercera etapa, mediante ensayos previos, hacer la combinación más favorable teniendo en cuenta unos parámetros de procesamiento para la elaboración de bioplásticos y finalmente caracterizarlos por técnicas avanzadas como MET, FTR, DC, STGA, pruebas mecánicas y basados en estas propiedades eh, hacer una interpretación con respecto al marco de la literatura con el objetivo de proveer esas cualidades antimicrobianas con las cuales se impacta de manera positiva la seguridad alimentaria eh, para este tipo de productos o productos mínimos viables que podrían ser inmersos dentro del apalancamiento industrial. Como resultados, en primer lugar, hicimos la extracción de la extracción de las semillas de aguacate has se logró un rendimiento del 10,95%, el cual está dentro del marco de la literatura. Eh, aunque pareciera ínfimo o reducido, pues este impacta de manera positiva al medio ambiente porque reutilizamos un desecho y lo aprovechamos de manera eh, proactiva para obtener una macromolécula que nos permite obtener otro producto y de esa manera pues estamos entrando dentro del círculo de lo que se conoce como e economía circular. Eh, acá de sacar que se utiliza un método de extracción en la cálisis a bajas concentraciones en la literatura, eh, generalmente se hacía mención sobre un marco de altas concentraciones y acá obtuvimos muy buenos resultados tanto en la apariencia, el color, eh, pulcritud, eh, reducción de los contaminantes, entre otros, cuando se emplean bajas concentraciones de sustancias alcalinas. En tanto la caracterización física del almidón, señalarte que el índice de absorción de agua e índice de solubilidad en el agua que vemos en pantalla, pues nos indica un aumento de sitios ramificados. El poder de hinchamiento eh, obtenido es superior o en el orden de lo obtenido en la literatura para almidón de semillas de aguacate has con respecto a su resistencia a la hinchación y la temperatura de gelatinización. Por destacar, algunas de las propiedades más importantes se encuentra en el rango de la literatura y nos habla acerca de la estabilidad térmica del polisacárido. Entre los resultados obtenidos para la caracterización morfológica, podemos decir de que encontramos partículas circulares, ovoides, poligonales, bastones, elipsoidales y una superficie lisa como se observa en la imagen de microfotografía obtenida por microscopía electrónica de barrido. Eh, de acuerdo a la distribución granulométrica es del 12,87%. Eh, micras las cuales se encuentran en lo que señala la literatura es decir un tamaño de partícula promedio bajo lo que nos permite afir afirmar de que a ese tipo o a, con esas características del tamaño morfológico no se obtienen conglomerados y ayuda o mejora la fluidez superficial de la macromolécula en cuanto a los resultados de la caracterización estructural, destacar que la macromolécula de almidón se encuentra dentro o sus características son de una unidad polimérica hexagonal del tipo B con picos característicos en 14,9, 17,14, 19,34 y 22,12 grados medios en su intensidad en el, y medios en el ángulo 2 teta. Finalmente, señalar de que el, se obtuvo un impacto positivo en cuanto a la cristalinidad referente al método de síntesis, porque de acuerdo a la literatura se obtuvo la tercera cara, eh, cristalinidad relativa más alta hasta ahora reportada en la literatura. Es decir, 
A bajas concentraciones se tiene un impacto positivo en la cristalinidad, lo que le da o le otorga unas características eh, físicas y térmicas para diferentes tipos de aplicaciones para, y en sistemas alimentarios y no alimentarios para este almidón de semilla de aguacatinas. Para el segundo objetivo se sintetizaron nanopartículas de plata utilizando electrodos de plata altamente purificados eh, a una diferencia de potencial de 24 voltios eh, y utilizando como electrolito 225 mililitros de agua destilada el tiempo total para la síntesis fue una hora a temperatura ambiente y las concentraciones de nanopartículas de plata en el electrodo se determinó, se determinó midiendo los sólidos totales disueltos a través del multiparamétrico de Analytics Handylab. Esto por destacar eh, el método como se sintetizaron las nanopartículas de plata principalmente. De allí obtenemos una curva eh, de mínimos cuadrados o de regresión lineal que nos permitió caracterizar los tiempos, eh, tiempos de 1,6 y 1,2 horas respectivamente, obteniendo nanopartículas a 22 y 57 partes por millón medidas, a pues como lo mencionaba, por sólidos totales. Posteriormente hacemos VBIS para confirmar dentro de nuestra solución a las nanopartículas de plata. La literatura marcaba el orden de 400 a 450 nanómetros. Nosotros obtuvimos 410 y esto nos indica eh, la presencia efectiva de las nanopartículas de plata y valida eh, el método electroquímico como eficiente en la producción de nanopartículas de plata en solución acuosa. Hacemos una caracterización por TEM similar o bueno, morfológica de las nanopartículas A22, teniendo un tamaño o pues, distribución de partícula medio de 51,21, 21, lo que nos habla de, y como podemos ver en la imagen, pues unos aglomerados presentes dentro de, la, dentro de esa estructura de las nanopartículas de plata que si la comparamos con la imagen obtenida a 57 ppm, pues obtenemos una menor eh, aglomeración. Eso nos indica que a mayor tiempo, pues, hay una menor cantidad de aglomerados porque ahí, se, de cierta manera, pues hay un límite en la concentración de los electrodos, lo que impide la formación de los núcleos o que haya el proceso de nucleación dentro de las nanopartículas de plata y por eso se obtuvo un tamaño de partícula medio de 18,56 eh, nanómetros destacar de que las nanopartículas de plata pues se encuentran dentro del orden referencial en literatura de 16 a 20 nanómetros lo que las hace eh, considerablemente óptimas para su aplicación para combatir o mitigar el polio, salmonela o algún tipo de, anti, de bacterias en lo que señala la, la literatura para tamaños de partículas con estas características. Procedimiento para la modificación química. Ese es un procedimiento eh, híbrido en donde el almidón se mezcla en diferentes proporciones previamente obtenidas en laboratorio y se hace una aumentación con nanopartículas de plata y se hace reaccionar con ácido aséptico y, con, y como catalizador el hidróxido de sodio. Posteriormente eh, se lleva un proceso controlado de neutralización del pH con ácido clorhídrico y se agregan partes de glicerina a una temperatura de 85 grados centígrados, la cual posteriormente es secado. Ese es el procedimiento para la obtención de los bioplásticos cargados con nanopartículas de plata. Eh, posteriormente, el desarrollo 
constituía una modificación química la cual se lleva a través de inyectora eh, tuvimos para para este procedimiento el apoyo de la Universidad de Antioquia de la ciudad de Medellín allí pues pudimos hacer dos cosas importantes una obtener los peles a través de esta técnica alrededor de los 150 160 grados en tí, centígrados y también hacer las pruebas mecánicas obteniendo huesillos de forma lo que nos permitió corroborar de que sí se pudieron obtener piezas uniformes a través de la composición o las composiciones planteadas en una concentración del 60 al 70% como lo marcaba en la diapositiva anterior con respecto a la macromolécula de almidón que era una de las cosas fundamentales dentro de la investigación dado que en la literatura o investigaciones o bueno es una de las problemáticas generales de este tipo de estructuras que tienden a ser débiles en su formación eh, polimérica o material entonces se emplea a bajas concentraciones por la incidencia en el, en el agua, la supermeabilidad, entre otros factores que impiden de su utilización o su procesabilidad eh, para implementarse dentro de la vida cotidiana. Acá utilizamos del orden del 60 al 70% con muy buenos resultados desde el punto de vista mecánico, físico y estructural. Como conclusiones podemos destacar que la extracción de almidón eh, por vía eh, húmeda en la cálisis baja resultó eh, mejorar las condiciones de color gracias pues a inhibir ese oscurecimiento enzimático eh, producido durante su, sus cortes, los cortes de la semilla de aguacate que el aprovechamiento de ese subproducto favorece su utilización inteligente y pues impacta de forma positiva y manera contraria las fuentes convencionales y permitiendo pues que sus procesos y evaluación de criterios adecuar un método para un mayor beneficio correspondiente a su rendimiento. Las propiedades fisicoquímicas del almidón presentes pues nos hablan de que es un almidón de bajos niveles de contaminación eh, y una compla, un acoplamiento de puentes de hidrógeno y de cadenas poliméricas que le atribuyen unas características de estabilidad térmica, estructural y fuerza intragranular. Intra eh, se comprobó igualmente por MET y DRX que los polvos extraídos correspondientes al almidón son de muy buena calidad o de buena calidad y que había presencia de átomos de carbono y oxígeno pues corroborando de que sí era almidón el que nosotros estamos caracterizando previamente su extracción y para corroborar se hizo para corroborar de que había presencia de nanopartículas de plata a través de la síntesis por método electroquímico eh, la técnica de UEVIS comprobando de que pues sí existían o si sí se tratan de nanopartículas de plata de acuerdo pues al espectro marcado en el punto más alto de 410 nanómetros y que a tamaños de partícula del orden mostrado para las nanopartículas de plata se atribuyen propiedades antibacteriales para eh, bacilios, micrococus y gran negativas como E. coli eh, bueno, entre otras como las que podemos observar en pantalla eh, decir o destacar dentro del, de la investigación que aún tenemos pendientes unos resultados de investigación referentes a las propiedades o caracterización ya realizada pero faltante por reportar respecto al bioplástico o los bioplásticos obtenidos referencias o parte de las referencias eh, obtenidas o utilizadas dentro del marco de la investigación realizada agradecer al grupo de investigación de instrumentación de y física la materia condensada la Universidad de Antioca como les mencionaba a la Universidad Industrial y a la Universidad Francisco de Paula Santander a través de la cual se financió el proyecto a través del fondo FIMU 005 del 2022 y a todas las personas que han hecho posible y realidad este proyecto de investigación
mi número de contacto y mi número, mi, mi correo electrónico, así como de los compañeros que hicieron parte de esta investigación y que la siguen haciendo. Muchísimas gracias a todos por este espacio de investigación.